Hola, buenas tardes. Eh, solo estamos haciendo unas pruebas de sonido y ya en unos minutos comenzamos. Pero sí tienes razón, Sandra, ese sí dice 18. Porque esa es la conexión del YouTube. Ajá, el canal de YouTube. Está bien que lo pongan un rato antes, pero bueno. Che, le salimos a nuestro público dentro. A nuestro público que está en la mente de Chile. Solo voy a decir. Está bien, y empezamos. Vamos
Pero no, 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 Muchas que tenemos que cerrar bien todos. ¿El servicio propio también? Sí, sí, porque... Es... No, 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 te voy a pedir a los jurados, a los jurados, ustedes no sé si tienen más adelante, y ya. El orden es el Ah, <laughs> Sí, 
Bueno, iniciamos. ¿Podrían cerrar allá con el sonido, por favor? Gracias. Bueno, vamos a dar comienzo al panel entonces. Bienvenidos a todos, a los que están aquí presentes. Gracias por haber venido en este día tan a los que están en las redes digitales, eh, bueno, sabemos que hay algunos colegas mexicanos, algunos colegas en Perú y en, en algún otro lugar, este, eh, bueno, participando eh, a la distancia en este panel. Les cuento que eh, yo soy Sandra Mazzoni, soy la directora de la maestría en comunicación estratégica y de la especialización en comunicación ambiental, y hoy estoy aquí, eh, como en una triple función también de coordinadora de este panel, así que voy a hacer de coordinadora de flores eh, y también eh, de una eh, de, de poder exponer nuestra última tesis de la maestría, que eh, bueno, que Silvina va a hablar de eso, ¿no? Y eh, vamos a hablar también de un de poder, quiero contarles eh, cómo va a ser la dinámica. Voy a, yo voy a ofrecer entonces de presentadora, les voy a dar algunos datos de cada uno de los que hablen, antes de que hablen. Luego van a exponer los distintos proyectos, los panelistas, y por último vamos a hacer un intercambio con los presentes y quizás también con los que nos acerquen preguntas por internet. En ese sentido, eh, bueno, vayan apuntando sus preguntas, sus comentarios, sus aportes. Lo que nos eh, reúne hoy aquí, en este espacio, es la comunicación estratégica ambiental. Entonces, lo que hice es un brevísimo, muy brevísimo apunte, porque como verán estoy un poco difónica, entonces mucho no puedo hablar, pero hice un muy brevísimo apunte sobre las tres palabras, comenzando por la última, comenzando por lo ambiental, ¿no? Un poco decirles que lo ambiental en, este, en esta carrera de posgrado desde hace muy, muchos años, más de 10 años, y que, eh, que bueno, que... Cuando trabajamos con, con cuestiones ambientales, un poco lo que hemos constatado es que no hay manera de meter debajo de la alfombra, de hacer como si no existiera, de ignorar este componente de lo vivo que es propio de la comunicación, pero que es ineludible cuando uno trabaja en comunicación ambiental. Entonces, el primer punto entonces sería este, el de que el componente de lo vivo eh, en otras problemáticas se manifiesta de manera más sutil, pero que cuando hablamos de ambiente se manifiesta con una impronta de urgencia, con una impronta de una intensidad que hace imposible eludir ese componente. Sigo por lo estratégico, la segunda palabra. Cuando un comunicador trabaja en estos temas, no puede seguir instalado en el registro de lo comunicativo. Entonces, eh, ese registro ya se hace como un poco eh, insostenible, simplemente porque no le alcanza al comunicador que trabaja en lo ambiental para acompañar lo que ocurre en sus proyectos, en sus organizaciones, en su... y eh, en, ocurre también habitualmente que necesite el comunicador ambiental correrse eh, a lo estratégico de lo comunicacional, como una manera de abrazar la multidimensionalidad que es propia de lo comunicacional. Entonces, una estrategia de comunicación desde los nuevos paradigmas es un dispositivo que ayuda a establecer, a sembrar conversaciones situadas, fluidas, múltiples. Y por último, un, una breve palabra, eh, un breve párrafo respecto de lo comunicacional. Y acá elijo eh, traer aquí, como, como introducción, como inicio de este debate, una metáfora que solemos usar eh, aquí en, en la escuela para plantear la necesidad de reinventar desde otra mirada lo que hacemos los comunicadores. Y es que nos pasa a todos esto de constatar que cuando uno trabaja en estos temas no alcanzan las rutinas ni las categorías tradicionales. 
las eh, rutinas Listo, entonces lo que, lo que planteaba era que un poco la metáfora que traigo es esta metáfora del enclave, la alimentación como un enclave, y esta idea de eh, en tema, la temática ambiental, la comunicación estratégica ambiental, eh, la comunicación estratégica ambiental es eh, aportar metodologías, técnicas y herramientas para salirnos de ese registro y eh, eh, un poco abrir esa muralla de eh, trabajar desde la comunicación con miradas prestadas por otras disciplinas para eh, explorar estas otras de, de, derivaciones de la definición de la comunicación como encuentro en la diversidad. Entonces, eh, muchos desplazamientos nos trae lo ambiental, nos, eh, como que nos, eh, nos empuja, ¿no? Nos hace eh, trabajar desde otras miradas, desde otros registros, desde otros lugares, 
y un poco por eso estamos muy interesados, los que estamos aquí los panelistas y seguramente también ustedes, este, en seguir eh, explorando la comunicación ambiental. Voy ahora entonces a presentar a la primera panelista, que es eh, Gabriela Hernández Flores, la profesora eh, es eh, candidata a doctor en pedagogía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y tiene una maestría en mercadotecnia de negocios internacionales por la Universidad de las Américas y de la Reims Management School en Francia. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas de Puebla y actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y miembro fundador del Cuerpo Académico Comunicación y Sociedad de la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación y del Padrón de Investigadores de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de su Universidad. Ha colaborado en diversos proyectos enfocados a la comunicación ambiental y organizacional y sus líneas de investigación son Cultura Organizacional, Comunicación Interna, Comunicación y Medio Ambiente y Jóvenes y Nuevas Tecnologías. Ha publicado artículos y capítulos de libro en el área ambiental, participa activamente como ponente en congresos nacionales e internacionales. Hola a todos, buenas tardes, buenas tardes también a los que están conectados por ahí. Eh, pues a mí me da muchísimo gusto que hayamos encontrado este espacio y estar visitando Argentina y Rosario, ¿no? Me siento muy bienvenida en este país y muy, muy a gusto de en común que pudieran hacer crecer tanto los proyectos de nosotros en México como los proyectos que hay aquí, tanto para el grupo de investigación que coordina Sandra, como para el, eh, la maestría y otros proyectos que iremos platicando en el camino, ¿no? Entonces, así como decía el póster o el cartel, ¿no? El Encuentro México-Argentina, pues yo espero que este sea el inicio de, de muchas alianzas y muchos convenios juntos para trabajo no solo de docentes, sino de estudiantes. Entonces, bueno, primero me gustaría ver si podemos pasar el video que tenemos por ahí. Tenemos un video de, de mi grupo de investigación, un poquito para que lo conozcan y tengan un poquito el toque de dónde estamos, quiénes somos y demás, antes de hablar un poco del tema. Ahí va. Sí. Adelante. Es para... Hola, muy buenos días, tardes. Soy Edith Molina Carmona, representante del Cuerpo Académico Comunicación y Sociedad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nosotros somos el cuerpo académico que ha convocado a distintas universidades, tanto públicas como privadas, para que nos apoyen en este proyecto que estamos trabajando sobre comunicación ambiental y políticas públicas y participación social. Les agradecemos muchísimo, especialmente a Sandra, por todo el apoyo que nos has brindado, tanto para escucharnos como para que Gaby vaya y haga esa estancia con ustedes. Y de entrada queremos agradecerles y compartir con ustedes varios alumnos, tanto de nivel licenciatura como de nivel maestría, y queremos pensar en que más adelante el trabajo colaborativo que tengamos pueda ser entre pares y colegas académicos, así como entre estudiantes. Ojalá y se dé esa oportunidad, y bueno, estamos abiertos a todas sus propuestas. Nuestro proyecto como tal busca eh, eh, a largo plazo crear un modelo de comunicación ambiental que mediante diálogo entre el gobierno y la ciudadanía y bueno, todo con miras a, a tener un, un mundo mejor, un país mejor, una entidad mejor. Así que encantados de poder trabajar con ustedes, muchísimas gracias. Ustedes durante todo el video, video eh, podrán escuchar a nuestros colegas de la Universidad Iberoamericana, que es la privada, y también a los colegas o nuestros colegas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que es una universidad pública. Muchísimas gracias y aquí esperamos pronto tener una visita suya. Hola, soy Guadalupe Curro, miembro del Cuerpo Académico eh, de Comunicación y Sociedad. Estoy en él desde a, hace cinco o seis años más o menos, trabajando proyectos de eh, comunicación ambiental, políticas públicas y comunicación gubernamental. Mi nombre es Paola Eunice Rivera Sala, soy licenciada en Economía. 
estoy realizando estudios de doctorado en educación. Año y mi línea de interés es en tecnologías de la información, periodismo digital y medio ambiente. Gracias. ¿Qué tal amigos? Soy Roberto Martínez, soy becario del Cuerpo Académico Comunicación y Sociedad de la UAP. Eh, mis líneas de investigación son participación ciudadana, medio ambiente y políticas públicas. Ahorita me encuentro haciendo mi tesis en esas temáticas que les estoy mencionando. En particular estoy buscando las metodologías que se enfocan a medir la participación ciudadana en conflictos medioambientales. Como becario del cuerpo académico, pues he tenido muchísimas experiencias bastante interesantes. Me he divertido muchísimo y he aprendido muchísimo, he conocido mucha gente, he viajado y pues bueno, ahora que estoy aquí teniendo esta oportunidad de comunicarles mis experiencias a, a, a un país nuevo. Mi nombre es Miriam Carrillo Ruiz, soy abogada de origen, tengo estudios de maestría en sociología, maestría en ciencias de la educación y colaboro en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP desde hace 16 años. Me integro como colaboradora al Cuerpo Académico de Comunicación y Sociedad. Mis líneas de interés son el derecho de la información, políticas públicas, básicamente, y nuevas tecnologías.